Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ibu Farah Channel Ini mau buat cemilan sederhana ya teman-teman Saya punya pisang Pisangnya sudah saya kupas Dan kemudian sudah saya potong-potong Jadi dua Ini saya punya tepung panir Sekitar setengah kilo Terus ada tepung beras saya gunakan merek Cross Brand. Ada tepung terigu, ini saya pakai tepung terigu yang curah. Kemudian ada gula pasir dan juga garam. Jangan lupa air ya, air putih. Oke, lanjut aja ya. Pertama-tama masukkan tepungnya, tepung terigu kurang lebih 250 gram ya atau seperempat kemudian saya tambahkan tepung beras saya pakainya 3 sendok makan aja ya oke lanjut masukkan gula pasir gula pasirnya sesuai selera tapi saya nggak banyak-banyak ya sekitar 3 sendok makan aja dan satu sendok teh garam lanjut diaduk masukkan air secara perlahan sedikit demi sedikit lanjut diaduk ya untuk kekentalannya jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer ya ini terus diaduk ya teman-teman penambahan airnya ingat sedikit demi sedikit Kemudian saya ganti ya pakai whisk mengocoknya supaya lebih tercampur merata. Sampai adonannya seperti ini ya. Lanjut tahap berikutnya masukkan potongan pisang ke dalam adonan tepung. Oh ya untuk pisangnya bisa menggunakan pisang kepok atau pisang hentak-hentakan sedikit aja ya. ya. Kita pakai garpu aja supaya tepungnya jangan terlalu banyak menempel pada pisangnya. Kemudian lanjut masukkan ke dalam tepung panirnya. Seperti ini ya caranya. Jangan lupa agak ditekan-tekan supaya tepungnya menempel dengan sempurna dan gak ada terasa basah ya sampai semuanya tertutupi ya permukaan pisangnya tertutupi tepung panir dan keadaannya dalam posisi kering ya seperti ini ya gak basah lalu kita tempatkan dalam wadah jangan lupa dialasi wadahnya dengan kertas E, tisu atau kertas nasi ya kayak saya kemudian lanjut kita ulangi sekali lagi sampai semuanya habis ya adonannya ini bisa jadi ide jualan murah meriah yang kita bisa jual seribuan ya oke saya sampai lupa mau sapa teman-teman dulu apa kabar nih teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga harapan dan cita-citanya bisa tersegera terwujud ya, amin, amin ya robbal alamin, oke dan hasilnya seperti ini bisa disimpan sebagian dalam kulkas ya ini saya sudah panaskan minyak, kemudian lanjut digoreng digorengnya minyaknya agak banyak tapi apinya jangan terlalu besar ya apinya sedang aja untuk sisa pisangnya yang masih banyak saya gak goreng semua ya sisanya saya taruh dalam kulkas bisa kita goreng besoknya bisa tahan sampai sekitar 4 hari dalam chiller ya ingat dibalik dan jangan lupa apalagi jangan sampai ditinggal-tinggal nanti gosong lagi ya kalau gosong mana enak lanjut diangkat seperti ini ya gorengnya sebentar aja sampai warnanya agak kecoklatan 
karena kita kan mau goreng tepung panirnya aja pisangnya kan memang sudah matang oke seperti ini tiriskan sebentar dan sekarang kita akan kasih topping ya saya gunakan mentega menteganya diolesin ke permukaannya permukaan pisangnya tapi setengah ya Gak, jangan bolak-balik ya setengah aja seperti ini oh ya mengolesin menteganya pas pisangnya sudah agak dingin ya jangan panas-panas nanti tangannya bisa melepuh karena masih panas ya kemudian masukkan pisangnya ke dalam misis coklat oke hasilnya seperti ini kita lanjutkan berkali-kali hingga selesai ya Oke, mari kita coba. Semoga aja enak ya, teman-teman. Insya Allah enak karena saya sering membuatnya, dan ini termasuk camilan favorit keluarga saya. Hmm, hasilnya yummy. Semoga teman-teman suka dan semoga videonya bermanfaat. Buat yang baru bergabung, jangan lupa dibantu channel saya dengan cara di subscribe, like, comment, and share di media sosial yang teman-teman punya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.